苦瓜不要只会炒着吃了，搭配上一把枸杞，没想到作用这么厉害，解决了很多人的大烦恼。在以前的那个年代，没有这么多的保养品、护肤品以及化妆品等等，靠的就是最淳朴的食材。像这个做法，在老一辈里面经常用到，而现在很少见到了。下面就跟着视频一起来看一看具体做法吧。大家好，这里是百变小厨房。首先，我们准备一根苦瓜。苦瓜大家都非常的熟悉，是夏季特有的一种食材。其实，在现在呢，一年四季基本上也都可以吃到。但是，夏季的苦瓜才是应季蔬菜。所以，我们一定要在夏天多吃苦瓜。这个时候的苦瓜营养成分是最丰富的，而且口感也是最好的，品种也是最多的时候。其实，苦瓜不仅是一种蔬菜，还算是一种保养品，因为苦瓜里面含有大量的苦瓜素，而这种物质可以分解脂肪。平时适量的多吃苦瓜，不仅对身体的好处非常多，对咱们的皮肤也非常好。所以夏天的时候，尽量多买一点苦瓜给家人吃哦。洗干净的苦瓜，切头去尾，接着从中间剖开。苦瓜是一种非常特殊的蔬菜，它的口感和其他的蔬菜不太一样，味道吃起来非常的苦。可以说是苦的让人理解不了的，但是依然有很多人都喜欢吃。苦瓜切头去尾后，我们将它对半切开，然后将里面的苦瓜籽去掉。苦瓜里面很大一部分苦味就来源于苦瓜籽，还有里面的这一层白膜。平时很多朋友都不爱吃苦瓜，就是因为这一层白膜里面的苦味。但是今天我们主要用到的就是这一层白膜，所以咱们在刮的时候尽量不要把白膜刮掉了。苦瓜虽然特别苦，但是喜欢吃它的朋友觉得这种味道非常的特别，有时候一口吃下去，入口的时候感觉是苦苦的。咽下去之后，回味起来又有一点甘甜。其实这种感觉是非常美妙的。像我们家里面就经常用苦瓜来做苦瓜炒鸡蛋，还有苦瓜炒肉，有时候也会吃凉拌苦瓜。那你喜欢吃苦瓜吗？又喜欢怎样来吃呢？如果你不喜欢吃苦瓜，就是因为里面的这一层白膜的话，那么就实在是太可惜了。其实，如果你是嫌弃它太苦，我们可以把这一层白膜用勺子或者是刀，尽量的把它刮得干净一点。这样你就会发现，苦瓜不管怎么烹饪、凉拌还是清蒸，都非常的好吃，基本上没有什么苦味。而我们今天所要用到的主要成分也有这一层膜，所以呢，这里就不建议刮除。接着将苦瓜斜切成薄片。不要切得太薄，也不要切得太厚。切苦瓜的时候，我们将刀子这样斜一点切下来，切出来的样子会比较好看一点，而且也比较容易把握它的厚度。苦瓜是夏天最好的清热解毒的一种蔬菜。小时候，我们自己家都会种上许多的苦瓜，每到放暑假的时候，家里面总有吃不完的苦瓜。这个时候也会把吃不完的苦瓜摘下来，放到泡菜坛子里面去做成腌苦瓜，其实也非常的好吃。有时候也会把它切成片，放到太阳下面去晾干，用来泡水喝，也非常的棒。切成这样的薄片，放入一只大碗里，先放一旁备用。接下来准备十几颗枸杞，加六七滴水，将枸杞打湿，一勺淀粉，盐。用以前教给大家的老方法，将枸杞清洗干净。清洗枸杞的这种手法，在很多视频里面都给大家说过了，这里就不浪费大家的时间了。您就按照之前我给大家说的洗枸杞的方法去进行清洗就可以了。洗枸杞可不像洗其他的食材没那么简单，因为枸杞它的表面非常的不平。这些弯弯曲曲的褶子里面就全是脏东西，因此需要讲究方式和方法，洗起来也有一点麻烦。但是是自己吃的，所以麻烦一点也是非常值得的。一定要把它清洗干净了。枸杞很多人家里面都有，平时我们做点心、煲汤，甚至是喝茶的时候也会放上几颗。由此可见，枸杞的营养价值是非常丰富的。
，七号的枸杞、空穗和苦瓜放在一起。没想到苦瓜绿绿的和红红的枸杞搭配在一起，看起来颜色非常漂亮呢。接着再准备一把不要钱的白色冰糖，家里面有黄冰糖的话，也可以用黄冰糖。喜欢菊花的放三朵小菊花也可以。夏天的时候多喝菊花，对身体的好处也非常的多。不喜欢的就不用放了。接着往里面加入没过所有食材的矿泉水。家里有条件的朋友可以加山泉水，那么一定不能用自来水去代替哦。实在不行的，用开水放凉之后的凉白开也可以。接着盖上一个盘子或者是盖子，放到冷水蒸锅里面，盖上盖子，开大火蒸开后再蒸十五到二十分钟。碗上面盖上一个盖子，这样在蒸的过程中就可以防止水蒸气掉到碗里面了。全程蒸都要开大火来蒸，千万不要用小火去焖。像今天给大家分享的这道美食，苦瓜和枸杞都非常的常见，但是要说把这两种食材搭配在一起，相信很多朋友还是第一次见呢。时间到，揭开锅盖，先不要轻举妄动，让锅里面的蒸汽跑一跑。不然的话，很容易烫到手。现在都还非常的烫，大概一分钟过去了。现在把盖子揭开，哇，好香啊！这个时候，空气中都弥漫着淡淡的苦瓜的那种清甜味，有一种小时候站在苦瓜菜园子里面的那种感觉，闻起来让人非常的清爽舒服。当然，如果你不喜欢苦瓜，我就不知道你闻起来是一种什么感受了。今天给大家分享的这一道枸杞苦瓜水，其实做法和食材都非常的简单。平时我们这样做一做，尤其是夏天的时候，给家里面的人经常这样煮一些来喝的话，对身体的好处非常的多。尤其是三伏天，全家老小都可以喝。如果不喜欢甜的，咱们也可以不放冰糖。但是里面放了冰糖的话，小孩子就更爱喝了，喝起来比较甜，而且带有一点淡淡的苦瓜的那种清甜气味。总之，我个人是特别喜欢这种味道的。而且我里面加了菊花，还有一点淡淡的菊花香，光看上去就非常的好喝。那么里面的苦瓜这些就不用吃了，我们直接喝里面的水就可以。如果家里面没有时间煮的话，其实也可以用苦瓜还有枸杞直接用开水冲泡来喝。但是如果是冲泡着来喝的话，那么它的味道比较淡，作用也不是很大。相比于我们这样长时间的煮出来，那么就差太远了。所以有时间的朋友尽量是这样煮一煮。那么咱们没时间的朋友也可以多泡一会儿，每天多喝上一点，那么也是不错的。来上一碗这样的苦瓜枸杞水，比喝什么饮料都强。喜欢的朋友赶快收藏起来试一试吧。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。点击我的头像可以观看更多的美食视频。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。